സ്വർഗത്തിന് പാട്ട് പാടുന്ന ഒരു പ്രവാചകനുണ്ട് മഹാനായ ദാബൂദ് നബി അലി ഹിസ്ലാം ദാബൂദ് നബി അലി ഹിസ്ലാം ഏറ്റവും മനോഹരമായ ശബ്ദം ലോകത്ത് കടന്നു വന്ന ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിനാലായിരത്തിൽ പരം വരുന്ന പ്രവാചകന്മാരുടെ ചരിത്രം നിങ്ങളെടുത്ത് വായിച്ചു നോക്ക് ഏറ്റവും മനോഹരമായ ശബ്ദം മഹാനായ ദാബൂദ് നബി അലി ഹിസ്ലാം വല്ലാത്ത ശബ്ദമായിരുന്നു ചരിത്രം വായിച്ചു നോക്ക് അത്ഭുതം തോന്നിയിട്ട് നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പൊ പ്രശ്നര് ഞാനല്ലേ ചില ആൾക്കാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോ ഉറക്കം വരിക കൂട്ടവിടെ അല്ലെ ചില മഹാനായ ദാബൂദ് നബി അലിഹി സ്വലാം അവിടുത്തെ ഗ്രന്ഥം നമുക്ക് ഖുർആൻ മഹാനവർക്ക് ഏതോ കിത്താബ് സബൂർ അല്ലെ ദാബൂദ് നബി അലി സ്വലാമിന് സബൂർ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രന്ഥം ആ ഗ്രന്ഥം ഇങ്ങനെ വായിക്കുമ്പോ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ പറവുകൾ പറന്നു വന്ന് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും കേൾക്കാൻ ചരിത്രം പറയുകയാണ് ദാബൂദ് നബി അലി ഇസ്ലാം അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ അവിടുത്തെ കിതാബ് ഇങ്ങനെ പാരായണം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മൃഗങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പൊ നോക്കിയേ ഒരു സിംഹം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കടുവ അതെന്തെങ്കിലും ഒരു ജന്തുവിനെ ഒരു ജീവിയെ കണ്ടാ ഓടിച്ചിട്ട് പിടിക്കും എന്നാ ദാബൂദ് നബി അലി ഇസ്ലാം അവിടുത്തെ അവിടുത്തെ ഖുർആൻ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ കിതാബ് പാരായണം ചെയ്യുമ്പോ എല്ലാരും വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്ക പ്രച്ചനെ തന്റെ മുന്നിൽ ഒരു മാനിപ്പുണ്ട് സിംഹം കയറി പിടിക്കൂല കാരണം ആ മനോഹരമായ ശബ്ദം ആ മനോഹരമായ ശബ്ദത്തിൽ അവിടുത്തെ കിതാബ് പാരായണം ചെയ്യുന്നത് കേൾക്കാൻ ഓതുന്നത് കേൾക്കാൻ ജനങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഇഴജന്തുക്കൾ പോലും പറവകളും പക്ഷികളും മൃഗങ്ങളും വന്യമൃഗങ്ങൾ പോലും വന്ന് അനുസരണയോടുകൂടി ഇരിക്കുമായിരുന്നു എന്ന് ചരിത്രം പഠിപ്പിക്കുകയാ ആ ദാബൂദ് നബി നാളെ സ്വർഗത്തിൽ പാടൂന്ന അലഹമില്ല ആ പാട്ട് കേൾക്കാൻ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ അതാ പറഞ്ഞത് ഇവിടുത്തെ ഗാനമേള ഒന്നും കേൾക്കണ്ട അവിടെ പോയി കേൾക്കാൻ അതാ പറഞ്ഞത് ഇവിടുത്തെ ഗാനം ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഗാനമേള അങ്ങോട്ട് കയറി എന്നിട്ട് എന്തൊക്കെയാ പഠിച്ചോ എന്തൊക്കെയാ പാട്ടുകൾ ഞാൻ ഈ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു പാട്ട് കേട്ടു റബ്ബ് എന്നോ ചീത്തയോ പറയണെന്നറിയോ ഒരു പാട്ടിനകത്ത് ഒരു മാപ്പിളപ്പാട്ട് കേട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വണ്ടിയിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോ വേറൊരാളെ വണ്ടിക്കകത്ത് ഇരുന്നോണ്ട് ആ പാട്ട് ഇങ്ങനെ ഇട്ടു പഠിച്ചവന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആ വരികളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു കണ്ണൂർ ഷെരീഫാൻ തോന്നുന്നു ആരോ ഒരു പാട്ട് എന്താ പാട്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ ആ പാട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് നമ്മൾ ഇരുന്ന് കേട്ട ഇതിനെക്കാളും പച്ച തെറി ഒന്നുമില്ല കൊടുങ്ങല്ലൂരൊക്കെ പിന്നെ കൊടുങ്ങല്ലൂര് ഭാഷയൊക്കെ പിന്നെ എന്തു വേണ്ട ഞാൻ പാട്ട് പറഞ്ഞു തരത്തില്ല പാട്ട് പറഞ്ഞു തന്നാൽ ചിലപ്പോ ഒന്ന് പോയി ഇരുന്ന് കേൾക്കാൻ നോക്കും ആ പാവം കൂടെ എനിക്ക് ആ പാട്ട് ഏതാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ പാട്ടെന്ന് പറഞ്ഞതാ എന്ന് ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ആ പാട്ട് ഞാൻ ആ വരി പറഞ്ഞു തന്നാ നിങ്ങൾ നന്നാ ഒന്ന് കേൾക്കണമല്ലോ ആ പച്ചത്തറി നീ കേൾക്കണ്ട ആ പാവം കൂടെ എനിക്കെന്താ ഇതാ സഹോദരങ്ങൾ നമ്മൾ ഗൗരവത്തോട് കൂടി കാണേണ്ടത് അതാ പച്ച തെറി വിളിച്ചാ പറയാൻ പോവാൻ തെറി വിളിച്ചെന്ന് എന്നാൽ അത് പാട്ടിന്റെ രൂപത്തിൽ സാഹിത്യത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ പറഞ്ഞ കുഴപ്പമില്ല ഇതാ അള്ളാഹു ആയാലും നാളെ ദാബൂദ് നബിയുടെ പാട്ട് കേൾക്കാൻ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ അത്ത അതല്ലേ പറഞ്ഞ ഈ ദുനിയാവിലെ കള്ളു കുടിക്കണ്ട അവിടെ ഉണ്ടല്ലോ കള്ളിന്റെ പുഴ കള്ളിന്റെ പുഴ തന്നെ ഒഴുങ്ങുന്നുണ്ടല്ലോ അഹമ്മദില്ല വിഭിചരിക്കണ്ട അന്യ പെണ്ണിന്റെ പുറകിൽ പോകണ്ട കാരണം ഓളെ എത്ര പേര് തൊട്ടതാ എത്ര പേര് പിടിച്ചതാ എന്നാ അവിടുത്തെ പെണ്ണുങ്ങൾ ആരും തൊട്ടിട്ടുമില്ല ആരും കണ്ടിട്ടുമില്ല ചരിത്രം പറയുകയാണ് മഹാനായ ബുക്കറബുൽ അമ്ലാക്കും മലക്ക് ജിബിരിയിൽ അലിഹി സ്വലാം എങ്ങാണ്ടോ സ്വർഗത്തിലൂടെ നടന്നു പോകുന്ന ഒരു ഹൗറില്ലീങ്ങൾ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു പെണ്ണിന്റെ മടമ്പം കാല് കണ്ടപ്പോ നിന്നു പോയെന്ന ഷോക്കായിട്ട് മുസാനബി അലി അതാ യൂസുഫ് നബി അലി ഇസ്ലാം നടന്നു പോയപ്പോ സുലൈഹിയിലെ കൊട്ടാരത്തിലെ പെണ്ണുങ്ങൾ കൈമുറിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞവരല്ല സാക്ഷാൽ ജിബിരിയിൽ അലിഹി സ്വലാം പോലും ഇങ്ങനെ നിന്നു പോയെങ്കിൽ മുഖം കണ്ടിട്ടല്ല അവിടത്തെ മടമ്പം കാല് കണ്ടപ്പോ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി എന്ന ചരിത്രം പറയുമ്പോ അങ്ങനെയുള്ള പെണ്ണുങ്ങൾ അള്ളാഹു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ചിലർ ചോദിക്കും ഈ പൊട്ടന്മാർ ഇതൊക്കെ കാത്തി ഇങ്ങനെ ഇതൊക്കെ ഉള്ളതാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നത് നമുക്കവിടെ പോയി സൂക്ഷിക്കാം അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലിഹി വസ്ലമാദങ്ങൾ തന്റെ സ്വഹാബത്തിന്റെ മുന്നിലേക്ക് തിരിഞ്ഞിരുന്നിട്ട് പ്രവാചകൻ ഇങ്ങനെ അനുഭവങ്ങൾ അവിടെ ഇന്നലെ കണ്ട സ്വപ്നങ്ങളെ
രാജുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു ബലിഹി വസല്ലമാദങ്ങൾ അവിടം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന സ്വഹാബ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തു കൂട്ടിയ പാപങ്ങൾ പൊറുക്കാറുള്ള ഒരു എളുപ്പ വഴി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരട്ടെ ഞാനും നിങ്ങളും ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് പാപം ചെയ്തവരാട് പഠിച്ചവനെ നമ്മുടെ പാപങ്ങളുടെ കണക്ക് പോലും നമുക്കറിയില്ല ഓരോ ദിവസവും ഇങ്ങനെ പാപങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കൂട്ടുകയാണ് എവിടെ പോയിട്ടാണ് ഇതിന്റെ മറുപടി പറയുന്നത് ഒരു പരിഹാരം എന്താണ് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ചിലരൊക്കെ ചിന്തിക്കും ഉസ്താദ് പരിശുദ്ധമായ കാഴ്വാലയത്തിൽ പോയി ഹജുർ ലസ്ബുദെന്ന് പറയുന്ന സുറകത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന കല്ലുണ്ടല്ലോ ആ കല്ലിലെങ്ങാനും ഒന്ന് മുത്തിക്കഴിഞ്ഞ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തു പോയ പാപങ്ങൾ മുഴുവനും അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കണമെന്ന് കൊടുക്കുമെന്നാണല്ലോ പക്ഷെ ആ കല്ലൊന്ന് പോയി മുത്തണമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെയും പറ്റാത്ത സാഹചര്യമാണ് ഇനി എല്ലാ ലക്ഷ്യങ്ങൾ മുടക്കി ഹജ്ജിന് പോകട്ടെ ഉമ്രയ്ക്ക് പോകട്ടെ അങ്ങനെ പണം മുടക്കിയിട്ട് പരിശുദ്ധമായ സൗദി എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തേക്ക് കടന്നു ചെന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ അറസിന്റെ നേരെ താഴ്ഭാഗത്തിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധമായ കാഴ്വാലയമുണ്ടല്ലോ മഹാനായ ഹലീലുല്ലാഹി ഇബറാഹി നബി അലി ഇസ്ലാമും തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നാര മകനായ ഇസുമായി നബി അലി ഇസ്ലാം അവർ രണ്ടുപേരും കൂടെ പണി തുടങ്ങിയ പരിശുദ്ധമായ കാഴ്വാലയമുണ്ടല്ലോ ആ കാഴ്വാലയത്തിന്റെ മുറ്റത്തേക്ക് കടന്നു ചെന്നാൽ അള്ളാഹുവേ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന ഹജുർ ലസ്ബത് എന്ന് പറയുന്ന കല്ല് അത് വെച്ചതാരാ മഹാനായ ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഞങ്ങൾ <laughs> പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വല്ലാത്ത ഒരു പ്രശ്നത്തിന്റെ നടുവിൽ നിൽക്കുകയാണ് അന്നത്തെ അറബികൾ അങ്ങനെയായിരുന്നോ പടച്ചവനെ വീട്ടിൽ കെട്ടിയിരുന്ന ഒട്ടകം അടുത്തവന്റെ പറമ്പിൽ കയറി പുല്ലു തിന്നതിന്റെ പേരില് വർഷങ്ങളോളം യുദ്ധം ചെയ്തിരുന്ന സമൂഹമാണ് ആറാം നൂറ്റാണ്ടിലെ കാട്ടറബികൾ അവരുടെ മുന്നിലാണ് പടച്ചവനെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന ഹജർ ലസ്വത് എന്ന് പറയുന്ന കല്ല് വെക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവിടുന്ന് പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചർച്ചകളായപ്പോ വല്ലാത്ത ഒരു പ്രയാസത്തിന്റെ നടുവിലാണ് പടച്ചവനെ അതാ വരുന്നു മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ാണല്ലോ ആ പ്രശ്നം അവിടെ നിന്ന് പരിഹരിച്ചത് ആ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന കല്ലിലൊന്ന് മുത്തിയ പാപം പുറക്കുമല്ലോ അവിടെ ചെന്നാ മുത്താൻ കഴിയുമെന്ന് ആർക്കാ പറയാൻ കഴിയുക അത് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന കല്ലല്ലേ അത് മുത്തിനബി മുത്തിയതല്ലേ ഒരുപാട് പ്രവാചകന്മാര് ചുംബിച്ചതല്ലേ ഒരുപാട് സ്വഹാപത്ത് ചുംബിച്ചതല്ലേ ഒരുപാട് മഹത്വങ്ങൾ ചുംബിച്ചതല്ലേ ആ ഒരുപാട് പേര് മഹത്വമുള്ള ഒരുപാട് പേര് ചുംബിച്ച അള്ളാന്റെ കാഴ്വാലയത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ആ ഹജുറൽ ലസ്വത് എന്ന് പറയട്ടെ എന്ന കല്ലൊന്ന് ചുംബിക്കാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് ഭാഗ്യം കിട്ടണമെന്നില്ല കാരണം പരിശുദ്ധമായ കാഴ്വാലയത്തിൽ വന്നവര് മുഴുവനും അതിലൊന്ന് ചുംബിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മത്സരിക്കുകയാണ് അവിടെ കിടന്ന് തിരക്കു കൂടുകയാണ് ആ സമയത്ത് എങ്ങനെ കഴിയുക അള്ളാഹു ആദരിച്ചവർക്ക് അതിന് ഭാഗ്യം കിട്ടൂ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നമ്മുടെ പാപം പൊറുക്കാറുള്ള എളുപ്പ വഴി എന്താണ് ആ എളുപ്പ ാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് രാവിലെ പ്രഭാതത്തിൽ നിന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം ഉറക്കപ്പായിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് ഈ ഒമ്പത് മണി കഴിയുന്ന സമയം ഈ പള്ളിക്കകത്തിരിക്കുന്ന ഞാനും നിങ്ങളും ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസം ചെയ്ത പാപങ്ങളെ കുറിച്ച് മാത്രം നമുക്ക് കണക്കെടുക്കാ എന്നാ പോലും നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ ഈ സമയം വരെ ചെയ്ത പാപങ്ങളുടെ കണക്ക് പോലും നമുക്ക് ഓർമ്മയില്ല കാരണം നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ അത്രയും അധികരിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പ്രഭാതകൻ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാ പാവപ്പുറുക്കാനുള്ള ഒരു എളുപ്പ വഴി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാ നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ പുറക്കാറുള്ള ഒരു എളുപ്പ വഴി പറഞ്ഞു തരാ എന്നിട്ട് പ്രഭാതകൻ അവിടെ നിന്ന് പറയുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ സ്ഥാനം കിട്ടുന്ന പടച്ചറപ്പിന്റെ മുന്നിൽ പദവികൾ കിട്ടുന്ന ഒരു സൽക്കർമ്മം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരട്ടെ സഹാബ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാ അള്ളാഹുവേ ഈ പറയുന്ന കാര്യം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ നീ തൗഫീക്ക് നൽകണേ അള്ളാ 
നമ്മളുള്ള സഹോദരങ്ങളോട് എളുപ്പത്തിൽ പാപം പൊറുക്കാനുള്ള വഴിയാണ് എളുപ്പത്തിൽ പാപം പൊറുക്കാനുള്ള വഴിയാണ് അതുമാത്രമല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ ഉയർന്ന സ്ഥാനം കിട്ടുന്ന പണച്ചറപ്പിന്റെ സ്വർഗത്തിൽ ഉയർന്ന പദവികൾ ലഭിക്കാൻ കാരണമാകുന്ന സൽക്കർമ്മങ്ങളാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകൻ അവിടെ പറന്നു കൊടുക്കുന്നത് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങള് ഈ പറയുന്ന നല്ല കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിലനിർത്താൻ മറക്കരുത് അത് മരിക്കുന്ന കാലം വരെ നിലനിർത്തണേ ഇനി നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ഈ പറയുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ അള്ളാഹു പെട്ടെന്ന് പുറത്തു തരും അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ നമുക്ക് സ്ഥാനം അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കും അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാ തങ്ങൾ സ്വഹാപത്തിനോട് ചോദിച്ചു പ്രവാചകൻ അവിടെന്ന് പറഞ്ഞു രിബാത്തത്തിന്റെ പ്രതിഫലം സ്വഹാപത്തിനോട് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാം വലിയ പ്രതിഫലത്തെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലാ അലിസ്ല്ല തങ്ങൾ സ്വഹാപത്തിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാ ഏതാ ഈ മൂന്ന് കാര്യം ഏതാണ് ഈ മൂന്ന് കാര്യം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു വലിഹി വസ്ല്ലാതങ്ങൾ പാവങ്ങൾ മുഴുവനും പൊറുക്കുന്ന പാവങ്ങൾ മുഴുവനും പൊറത്തു കളയുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ ഉയർന്ന പദവികൾ കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സൊല്ലാഹു വലിഹി വസ്ല്ലാതങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് സ്വഹാപത്തിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന സ്വഹാബ ത്തിന്റെ പ്രതിഫലം നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു തരട്ടെ പ്രവാചകനോട് സ്വഹാപത്ത് അവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് എന്താണ് രബിയേരിബാത്തത്തിന്റെ പ്രതിഫലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സൊല്ലാഹു വലിഹി വസ്ല്ലാതങ്ങൾ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വലിയ പ്രതിഫലം നേടിയെടുക്കാറുള്ള ഒരു എളുപ്പവടി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഒരുപാട് നന്മകൾ കരസ്ഥമാക്കാൻ കഴിയുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ തന്റെ പ്രവാസനത്തിൽ തന്റെ സ്വഹാപത്തിനോട് പറയുകയാണ് അതാ പ്രവാചകൻ അവിടെ നിന്ന് പറയുന്ന സഹലിബിന് സ്വഹാപത്തിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാ എന്താണ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തതെന്ന് അറിയുമോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ അവിടെ നിന്ന് പറയുന്ന സ്വഹാബ ഒരു ദിവസം അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി കാവൽ നിൽക്കലുണ്ടല്ലോ പടച്ചറപ്പിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി ഒരു ദിവസം കാവൽ നിൽക്കലുണ്ടല്ലോ പ്രവാചകൻ അവിടെ നിന്ന് പറയുകയാണ് ഈ ദുനിയാവും ഈ ലോകവും അതിലുള്ള മുഴുവതും മുഴുവനും ഒരു മനുഷ്യന് ലഭിക്കുന്ന പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പ്രവാചകം പറഞ്ഞു ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി കാവൽ നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ യുദ്ധത്തിനൊക്കെ കാവൽ നിൽക്കും നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഇന്നൊക്കെ മക്കത്തും മദീനത്തും പോകുമ്പോ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു തരും മുഹദ് മലയുടെ മുകളിൽ കാണിച്ചു തരും മുഹദ് മലയുടെ മുകളിൽ കുറച്ച് ആൾക്കാർ കുറെ സഹാബത്തിന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാതങ്ങൾ കാവൽ നിർത്തിയിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള സമയത്തെ നമസ്കാരങ്ങൾ പോലും പഠിക്കേണ്ട ഒരു മസലയാണ് യുദ്ധക്കളങ്ങളിൽ ശത്രുക്കൾ കടന്നു വരുന്ന സമയത്ത് ശത്രുക്കളെ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് കാവൽ നിൽക്കുന്നവർ നിസ്കരിക്കുന്ന തന്നെ രണ്ടരക്കാലത്ത് ആദ്യം ഒരു വിഭാഗം നിസ്കരിക്കും അങ്ങനത്തെ നിസ്കാരത്തിന്റെ രീതികൾ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാതങ്ങൾ പറയുന്നു പരിശുദ്ധമായ ദീനിൽ ഇസ്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യന് ഒരു ദിവസം കാവൽ നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യന് ഒരു ദിവസം കാവൽ നിൽക്കാനുള്ള അവസരം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവനെക്കാലും ഭാഗ്യവാൻ ആരുമില്ല അവനെക്കാലും ഭാഗ്യം കാ വേറെ ആരുമില്ല കാരണം ആ മനുഷ്യന് ഈ ദുനിയാവും ഈ ദുനിയാവിലുള്ള സർവത് ലഭിക്കുന്നതിനെക്കാളും ഉത്തമമാണ് പരിശുദ്ധമായ ദീനിന് വേണ്ടി ഒരു രാത്രി ഒരു ദിനം കാവൽ നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യൻ അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്നത് അതിനെക്കാളും വലിയ പ്രതിഫലമാണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാതങ്ങൾ പറയുന്നു മറ്റൊരു ഹദീസിൽ കാണാം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പരിശുദ്ധമായ ദീനിന് വേണ്ടി കാവല് നിൽക്കുന്നതിന്റെ പ്രതിഫലമാണ് മഹാനായ സൽമാൻ പറയുകയാ സമയത്ത് 
സിറാജിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ നല്ലവരാണെങ്കിൽ ഈ ചുമലിലിരിക്കുന്ന മലക്കുകൾ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരാണെങ്കിൽ അവരെ നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടുകാരാക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പായിപ്പാട് പള്ളികളെ കബർസാനിൽ കിടക്കുമ്പോഴും ഈ ഭൂമിയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ആ മലക്കുകൾ നിനക്ക് വേണ്ടി വിവാദത്ത് ചെയ്യുകയാ ആളുവരെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവിടെ നിവാദത്ത് ചെയ്യുകയാണ് അതിന്റെ പ്രതിഫലമാകും നിങ്ങൾക്ക് തരുമെന്ന് പ്രവാചകം പറയുമ്പോ യുദ്ധക്കളത്തിൽ കാവൽ നിൽക്കുന്ന സ്വഹാബികൾ ഉണ്ടല്ലോ അവരെങ്ങാളും അവിടെ വെച്ച് മരിച്ചു പോയാ ഉപജീവനം കൊടുക്കുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് ാണ് <laughs> ുന്നവരുണ്ടല്ലോ അവര് മരണപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാല് അവരുടെ അമലുകൾ മുറിഞ്ഞു പോവുകയില്ല അമലുകൾ മുറിഞ്ഞു പോവുകയില്ല അവസാനമായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് രണ്ട് കണ്ണുകളുടെ ഉടമകളുണ്ടല്ലോ രണ്ട് കണ്ണുകളുടെ ഉടമകളുണ്ടല്ലോ അവരെ നരകത്തിന്റെ തീ തൊടില്ല സഹാബ ുടെ ഉടമയാരാടുത്ത് ഒന്നാമത്തെ വിഭാഗം ആരെന്നറിയുമോ ഏത് കണ്ണിന്റെ ഉടമയെന്നറിയുമോ അയിന ഭക്തുമിന് ഹസിയത്തില്ല അള്ളാഹുവിന് ഭയന്നുകൊണ്ട് കരഞ്ഞവരുണ്ടല്ലോ കരഞ്ഞവർ ആ കണ്ണിന്റെ ഉടമയെ നരകത്തി കൊണ്ടിട്ടാ പോലും നരകത്തിൽ കൊണ്ട് വലിച്ചെറിഞ്ഞാ പോലും നരകം പറയും ഞാൻ തൊടില്ല തമ്പുരാന് തൊടില്ല തമ്പുരാന് നരകം പോലും പറയുമെന്ന് ബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ചിന്തിച്ചു വയ്ക്കേ അല്ല പറഞ്ഞ സ്വർഗം തരാൻ ഏത് സ്വർഗം നബിസ് അലിസ്വല്ലാ തങ്ങൾ തുറന്നിട്ട് കയറുന്ന സ്വർഗം ആ സ്വർഗം അള്ളാഹു നമുക്ക് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു എന്തിന് പേരിൽ ചില അമൽ ഓടിക്കിടക്കണ കല്ലെടുത്ത് മാറ്റിയ സ്വർഗം കിട്ടും ഈ പള്ളിക്കകത്ത് കിടക്കണ പൊടി അത് മുസമ്മിൽ എടുക്കട്ടെ എന്നല്ല സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള എളുപ്പ വഴി പറഞ്ഞപ്പോ മഹാനായി നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമാസങ്ങൾ പറഞ്ഞത് പള്ളിക്കകത്ത് കിടക്കണ പൊടിയെടുത്ത് കളഞ്ഞ സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ നമ്മൾ പറയത് അവ എടുക്കട്ടെ എന്ന് മോദി എന്തേടാ മോദി സാഹിബ് എന്തേ നമ്മളെ വെക്കണേ നമ്മളങ്ങനല്ല നമ്മളങ്ങനല്ല അവരെ തിരക്കണം എന്നാ നമുക്ക് എടുത്ത് കളയാന്നല്ല പള്ളിക്കകത്തൂടെ ചെരുപ്പിട്ട് കൊണ്ട് നടക്കണ മഹാന്മാരും ഉണ്ട് അള്ളാഹു കാത്തിരിച്ചിക്കാൻ പള്ളിക്കകത്തൂടെ വീടിനകത്ത് ഇവിടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പോ വീടിന്റെ അകത്തുകൂടെ നിങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും ഇന്ന് രാത്രി ചെന്നിട്ട് നാളെ ഇന്ന് രാത്രി ചെന്നിട്ട് ഈ പോകണ ചെരുപ്പിട്ടുണ്ട് വീടിനകത്തൂടെ നിന്ന് കയറി പപ്പ അറിയാൻ നിന്റെ ആമിനാട് സ്വഭാവം തല്ലിയിട്ടില്ലെങ്കിലേ ഉള്ളൂ ബഹളം വെക്കും എന്തിന് നിന്റെ വീടിന്റെ അകത്ത് ഒരു ചെരുപ്പ് കെട്ടിയതിന് അവിടെ കിടക്കുന്നത് ആരാ നീയും നിന്റെ ഭാര്യ നിന്റെ മക്കളും എന്നാൽ ഈ നാട്ടുകാർ മുഴുവൻ നിസ്കരിക്കാൻ വരുന്ന പള്ളി പള്ളിക്കകത്തൂടെ ചെരുപ്പിട്ടുണ്ട് അടക്കണവരു
അള്ളാഹു അലം അള്ളാഹു ഹിദായത്തോട് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നാലുചക്ക പള്ളിക്കകത്തൂടെ പോലും ചെരുപ്പിട്ടടക്കാ നിസ്കരിക്കുന്നവരീ പാടങ്ങൾ നീ തറക്കകത്ത് ഇരുന്നുണ്ട് നിസ്കരിക്കുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ നമ്മൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോകാറുണ്ട് കാരണം ചില സമയത്തൊക്കെ മുണ്ടുടുത്തിട്ട് നിസ്കരിച്ചിട്ട് എഴുന്നേൽക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാം പൊടിയായിരിക്കാം പള്ളിക്കകത്തൂടെ ഒരു ചെരുപ്പിട്ട് കിടക്കുന്നവർ അള്ളാഹു കാത്തിരിക്കുമാറാകട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ പള്ളിക്കകത്ത് കിടക്കുന്ന പൊടിയെടുത്ത് കളഞ്ഞാൽ പോലും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും സമയം കിട്ടുമ്പോ ഇരുന്ന് കരഞ്ഞു കച്ചവടൊക്കെ പോയല്ലോ അല്ല നഷ്ടത്തിലായല്ലോ അല്ല അങ്ങനല്ല എന്നെ പടച്ച ഒരു റബ്ബുണ്ട് ആ റബ്ബിന്റെ മുന്നിൽ ഞാൻ പോയി നിൽക്കും അള്ളാടെ മുന്നിൽ ഞാൻ പോകേണ്ടവന അള്ളാടെ മുന്നിൽ കണക്ക് പറയേണ്ടവന എന്ത് ചെയ്യൂ അല്ല ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ട് ഒരു തുള്ളി കണ്ണുനീര് ഇങ്ങനെ താഴെ വീണാ മതി രക്ഷപ്പെട്ടു അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹു അലഹി വസ്ലമാതങ്ങൾ നോക്കുമ്പോ ഒരു ദിവസം വല്ലാത്ത ഒരു തേങ്ങല് കേൾക്കുകയാ വല്ലാത്ത ഒരു കരച്ചിൽ കേൾക്കുന്നു ആരാ അല്ല ഇത് കരയണ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ കഴബാലയത്തിന്റെ കില്ല പിടിച്ചിട്ട് ആരോ നിന്ന് കരയാഹുലിമാത്തങ്ങൾ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോ ഈ കരയണതാരാ മഹാനായ മുഖർബുല്ലാമാണ് കഴബാലയത്തിന്റെ കില്ല പിടിച്ചിട്ട് കരയ അള്ളാന്റെ റസൂർ സല്ലാസ്ലമാത്തങ്ങൾ ചോദിച്ചു എന്തിനാ ജിബിരിൽ എനിക്ക് കരയണേ നബിയെ നരകത്തെ ഓർത്തിട്ടാ നബിയെ നരകത്തെ കുറിച്ച് ഓർത്തിട്ടാണ് പേടിച്ചിട്ടാസ്ലമാത്തങ്ങൾ വെച്ച് നീ എന്തിനാ പഠിക്കണം നീ അല്ലേ എനിക്ക് വഹിയായിട്ട് വരണേ നീ ആണല്ലോ എനിക്ക് വഹിയുമായിട്ട് വരുന്ന നീ എന്തിനാ കരയണേ ആ സമയത്താണ് ജിബിലി അലിസ്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു നബിയെ എന്റെ ഉസ്താദായിരുന്നു ഇബിലീസ് ജിബിലിസ്ലാം പറഞ്ഞത് എന്റെ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ മലക്കുകളുടെ ഉസ്താദായിരുന്നു ഇബിലീസ് അവന്റെ സ്വഭാവം തന്നെ അവനെ തന്നെ അവന്റെ അവസ്ഥ കണ്ടില്ലേ പിന്നല്ലേ ഈ ജിബിരിയിൽ അള്ളാന്റെ റസൂർ സല്ലാസ്ലാം ആ തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് നബിയെ ഈ കണ്ണുനീരിന് വല്ലാത്ത വിലയാ ഞാൻ എല്ലാ രാത്രിയിലും ഇവിടെ വന്ന് കരയാറുണ്ട് ഈ കരയുന്ന കണ്ണുനീരിന് കണ്ണുനീരിന് അത്രയും വിലയുണ്ടോ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് നബിയെ ഒരു ദിവസം നരകം കടന്നിട്ട് അട്ടഹസിക്കുകയാ നരകം കടന്ന് വല്ലാതെ അട്ടഹസിച്ചപ്പോ അള്ളാഹു സുബാന കൂപത്താര ജിബിരി അലി ഇസ്ലാമിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ആ ഇരിക്കുന്ന വെള്ളം എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ ആ ഇരിക്കുന്ന വെള്ളം എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ ജിബിരിയിൽ എന്ന് പറയുന്ന മലക്ക് സ്വർഗത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗത്തിരിക്കുന്ന കുറച്ചു വെള്ളം എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് നരകത്തിന്റെ മുകളിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തപ്പം നരകത്തിന്റെ അട്ടഹാസം മാറി അത് ശാന്തമായി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ പ്രവാചകൻ സ്വർണ്ണ അലിസ്ലാം ആ തങ്ങൾ ചോദിച്ചു ആ വെള്ളമേത ഏത് വെള്ളമാ എടുത്തുകൊണ്ടൊഴിച്ചത് നബിയെ അള്ളാഹുവിനെ ഭയന്നുകൊണ്ട് ജനങ്ങളുടെ കണ്ണിൽ നിന്നൊഴുകുന്ന കണ്ണുനീരാണ് നബിയെ അള്ളാഹുവിനെ ഭയന്നുകൊണ്ട് രോഗം വരുമ്പോ കരയുന്നു മക്കൾ മരിക്കുമ്പോ കരയുന്നു ജീവിതത്തിൽ പ്രയാസങ്ങൾ വരുമ്പോ കരയുന്നു ശരീരത്തിൽ വേദന ഉണ്ടാകുമ്പോ കരയുന്നു ആ കണ്ണുനീരല്ല അള്ളാഹുവിനെ ഭയന്നുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യന് കരഞ്ഞാൽ അവന്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് വീഴുന്ന കണ്ണുനീര് താഴെ വീഴുകയല്ല അതിങ്ങനെ മലക്കുകൾ എടുക്കുകയാണ് മലക്കുകൾ അവിടെ നിന്ന് പിടിച്ചെടുക്കുകയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതുകൊണ്ടാണ് മഹത്വക്കളായ പണ്ഡിതന്മാര് മഹാനായ സുഫിയാന് സൗദി റതി അള്ളാഹു താരാനുഹോ പഠിച്ചവനെ മൂത്രമൊഴിച്ചാൽ ബ്ലഡ് ആണ് വരുന്നത് മൂത്രമൊഴിച്ചാ ബ്ലഡ് വരുമായിരുന്നു എന്തിന്റെ പേരിലാ അസുഖത്തിന്റെ പേരിലല്ല പേടിച്ചതിന്റെ പേരില് പഴച്ചറപ്പിനെ പേടിച്ചതിന്റെ പേരിൽ വിടന്ന് മൂത്രമൊഴിക്കുമ്പോ ബ്ലഡ് പോലും വരുന്ന രീതിയിൽ മഹാനവരുകളല്ലാഹിവനെ ഭയന്ന് ജീവിച്ച മഹാനാ പഴച്ചറപ്പേ അതാ ജനങ്ങളെ നോക്കുമ്പോ കണ്ണുനീരിങ്ങനെ പിടിക്കുകയാണ് കണ്ണിൽ നിന്ന് ഒഴുകുന്ന കണ്ണുനീരിങ്ങനെ കൈകൊണ്ട് പിടിച്ചിട്ട് തന്റെ ശരീരം മുഴുവനും ഇങ്ങനെ വാരിത്തേക്കുകയാണ് തന്റെ ശരീരം മുഴുവനും ഇങ്ങനെ വാരിത്തേക്കുകയാ സുഫിയാന സൗരി തങ്ങളോട് അനുയായികളെ ചോദിക്കുന്നു തങ്ങള് എന്തിനാണ് കണ്ണുനീരെടുത്ത് ശരീരത്തിൽ തേക്കുന്നത് കണ്ണുനീര് കൊണ്ട് ശരീരത്തിൽ തേക്കുന്നത് അവിടെ നിന്ന് പറന്നു കൊടുത്തത് എന്തെന്നറിയുമോ ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗം നരം നരകം തൊടില്ലല്ലോ ആ ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നരകം തൊടാറില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് എന്റെ കണ്ണുനീര് കൊണ്ട് തേക്കുന്നത് പറ
നിന്റെ മുഖത്തേക്ക് ആ കണ്ണുനീര് കൊണ്ട് തുടയ്ക്ക് മാത്തുകളായ പണ്ഡിതന്മാർ പഠിച്ചവനെ അതാണ് കരയുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ തുടയ്ക്കുന്നത് ആ കണ്ണുനീര് ിങ്ങനെ തുടയ്ക്കുകയാ കാരണം ഭയന്ന് കരഞ്ഞ കണ്ണുനീരാ ആ കണ്ണുനീര് പറ്റുന്ന സ്ഥലം നരകത്തിന്റെ തീ തൊടില്ല എന്ന ഹദീസിലുണ്ടല്ലോ പ്രിയമുള്ളവരെ പറയുകയാ രണ്ട് കണ്ണിന്റെ ഉടമകളെ നരകമ തൊടില്ല സ്വഹാബില ഒന്നാമത്തെ വിഭാഗം കരഞ്ഞവരാ കരഞ്ഞവരല്ല വീട്ടിലിരുന്ന് കരഞ്ഞവരല്ല രോഗിയുടെ ചാലത്തിരുന്ന് കരഞ്ഞതല്ല ിയാതെ കരഞ്ഞതല്ല ലക്ഷങ്ങളുടെ നഷ്ടം വന്നപ്പ കരഞ്ഞതല്ല ഈ ലോകം മുഴുവനും അടക്കി ഭരിക്കുന്ന രാജാതിരാജനായ പടച്ചറപ്പ് ആഹ്ലാഹുവിനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് കരഞ്ഞ മനുഷ്യനുണ്ടല്ലോ രക്ഷപ്പെട്ടെന്ന് ആദരമായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹുലിങ്ങള് പറയുമ്പോ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങള് എല്ലാ ദിവസവും നിങ്ങൾ ദുരാ ചെയ്യണേ എല്ലാ ദിവസവും നിങ്ങൾ ദുരാ ചെയ്യണം വെള്ളിയാഴ്ച ജുമാ നമസ്കാരത്തില് ഒരേ ഒരു കാര്യം വേറൊന്നും പറയാറില്ലല്ലോ രണ്ടാമത്തെ കുത്തുബൈക്കണേ അല്ല എന്തേ മൂന്ന് വട്ടം പറയണേ ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു ദിവസം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നരകത്തിൽ നിന്ന് മോചനം ചോദിച്ച ആ നരകം പോലും പറയും അത്ര അല്ല ഇവനെ ഞാൻ തൊടില്ല എന്ന് പറയുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നമ്മളെ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലേ പറയൂ നമ്മളെ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലേ ഉള്ളൂ അത് ചിലപ്പോ ചിലപ്പോ പറയാറുമില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഒരു ദിവസത്തിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഒരാള് നരകമോചനം തേടിയാൽ അവന് മോചനം കിട്ടുമെന്ന് അള്ളാഹു കാത്തൃഷിക്കുമാറാകട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ സ്വർഗപ്രവേശനം അതുകൊണ്ടാണ് മഹത്വുകളായ പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞു രണ്ട് സമയങ്ങളിൽ രണ്ട് സമയങ്ങളിൽ സുബഹി നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ മകരിബ് നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഏഴു പ്രാവശ്യം അള്ളാഹു മജിർണി മിനന്നാർ അള്ളാഹു മജിർണി മിനന്നാർ അള്ളാഹു മജിർണി മിനന്നാർ ഏഴു പ്രാവശ്യം സുബഹി നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞാലും പറയണം മകരിബ് നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞാലും പറയണം അന്ന് മരിച്ച നീ നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടും അള്ളാഹു കാത്തൃഷിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു കാത്തൃഷിക്കുമാറാകട്ടെ എത്ര പ്രാവശ്യം പറയണം എപ്പോഴൊക്കെ സുബഹിയുടെ ഫറത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ മകരിബിന്റെ ഫറത് കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് വയത് പറയലിത് ഇടയ്ക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും പറയാം കാരണം രണ്ട് വ്യത്യാസങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അള്ളാഹും റബ്ബി റഹംഹുമാ കമാ റബ്ബയാനി സഹീറ എന്ന് ദ്വാ ചെയ്യുന്നു ഏ ചിലപ്പോ ദ്വാ ചെയ്യുന്ന കേൾക്കാം അള്ളാഹും റബ്ബി റഹംഹുമാ കമാ റബ്ബഹുനാ സിഗാറ രണ്ടും എന്തേ പ്രശ്നനെ അള്ളാഹു ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നീ പുറത്ത് അല്ലേ നമ്മൾ റമദാ മാസത്തിൽ അള്ളാഹു മഗുഫുർ ലന ദുനൂബന യാ റബ്ബൽ ആലമി അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നീ പുറത്ത് തരണേ ചിലപ്പോ പറയാറുണ്ട് അള്ളാഹു മഗുഫുർ ലി ദുനൂബി യാ റബ്ബൽ ആലമി എനിക്ക് നീ പുറത്ത് ദാ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈമാൻ തരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഈമാൻ നൽകുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഏഴ് പ്രാവശ്യം എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെയും വൈകിട്ടും ചോദിക്ക് ഇന്ന് മകരിവിനെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നാളെ സുബഹിക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ മരിച്ച രക്ഷപ്പെട്ടു ഇതുപോലെ ഓരോ ദിവസവും ചെയ്യ് അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തുമാറാ